Yarım asır önce Avustralya'nın başbakanı Harold Holt Sheffield plajında denize girdi ve bir daha çıkmadı. Kimilerine göre bu planlı bir kaçıştı. Olayın arka perdesinde de birçok esrarengiz detay yatıyordu. Bu esrarengiz kayboluş sonrasında Harold'ın metresleri, eşi, dostları, kısaca son tanıyan herkes artık şüpheli konumundaydı. 1966 senesinde Başbakan Robert emekli oldu ve koltuğunu yeni başkan Harold Holt'a devretti. Harold 27 yaşında parlamentoya girmiş, 30 yaşında bakan olmuş, yıllarca meclisin tozunu yutmuş deneyimli bir isimdi. Artık sahne sırası ondaydı. Avustralya'nın 17. başbakanı olmuştu. Harold ilk icraat olarak güvenlik önlemlerini biraz daha alt seviyeye indirdi. Ona göre bu gereksiz koruma ordusu ve fuzuli prosedürler sanki halkla başbakan arasında bir set koymak için tasarlanmıştı. Harold yaşayacağı bir tecrübe sonrası bu kararını değiştirecekti. Aynı yılın Haziran ayında ofisine bir saldırı düzenlendi. Başbakanlık ofisinin camları tuzla buz oldu. Kısa bir süre sonra da muhalefet lideri Arthur'a bir suikast girişiminde bulunuldu. Bu iki olay Harold'ın fikrini değiştirdi. Artık resmi ziyaretlerde kendisine tek bir koruma eşlik etmesine izin veriyordu. Ama sivil hayatında yanında bir koruma olmasına hiçbir zaman izin vermedi. Harold'a göre bu mahremiyetini kısıtlayan yanlış bir prosedürdü. Eşi ise Harold'ın evlilik dışı ilişkileri yüzünden koruma istemediğini söylüyordu. Başbakan basına malzeme vermemeliydi. Harold denizlere karşı büyük bir hayranlık beslerdi. Balık avına çıkmak belki de en büyük hobisiydi. Aynı yılın Temmuz ayında Victoria'daki Port Sea kasabasına gitti. Başbakan Harold'ın bu tatil bölgelerinde kendine ait evleri vardı. Öğleden sonra dalgıç kıyafetini giyer ve zıpkınla balık avlardı. Dostları onun su altında inanılmaz dayanıklı olduğunu söylüyordu. Harold siyasi dostlarıyla bile su altında nefesini tutma kapışması yapar ve hepsini yenerdi. Ama dayanıklı olmasına rağmen çok iyi bir yüzücü değildi. Yine de farklı ve renkli bir sima olduğu için sevilen bir isimdi. Tehlikeli sporlara karşı oldukça ilgiliydi. Hatta bir keresinde asistanına bir başbakanın köpek balığı tarafından yenilme ihtimali nedir diye sormuş ve akabinde gülmüştü. Aylar sonra Mayıs 1967'de dalış yapmak için Şevyet plajındaydı. Suya daldıktan kısa bir süre sonra iyi olmadığını söyleyerek dostlarından yardım istedi. Ekip onu kıyıya çektiğinde bilinci kapalıydı. Ama dakikalar sonra kendine geldi ve hemen istifra etti. Harold'a göre bu olay şnorkelden kaynaklanmıştı. Ağustos'ta mercan balığı avlamak için Dank Adası'na gitti. Yarım saate yakın büyük bir mercan balığını takip etti. Ama nefes darlığı yaşayınca pes etti. Bu olaydan sonra artık hastanenin yolu gözükmüştü. Harold'ın aslında bilinen büyük bir hastalığı yoktu. Babası 59, abisi ise 57 yaşında ölmüştü. Harold'ın en büyük sorunu omuz ağrısıydı. Gençliğinde futbol oynarken omuzu çıkmış, sancılı tedavi süreçlerinden geçmişti. Eylül ayında yine omuz ağrısını yükseltti ve doktora gitti. Doktor ona ağrı kesici verip haftadaki kez fizyoterapiye gelmesini söyledi. Aynı zamanda daha az denize girmesini ve zorlayıcı aktivitelerden kaçınmasını tembih etti. Arkasında soru işaretleri bırakarak kaybolduğu günden 4-5 gün önce de yine bu doktor tarafından incelenmişti. 14 Aralık 1967'de son kabine toplantısını yaptı. Toplantı geç saatte başladı ve sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Harold toplantıdan sonra birkaç saat uyudu. Ardından 8.30'da parlamento binasında bir basın toplantısı yaptı. 11'de binadan ayrıldı. Askeri bir jetle eşinin yanına gitti. Eşi Noel hazırlığı için Canberra'daydı. Harold daha sonra asistanıyla birlikte seçim ofisine gitti. Çalışmaları bittikten sonra da sekreteri Tini'ye hafta sonunu plajdaki evinde geçireceğini söyleyip ofisinden ayrıldı. O gün Harold'ın cebinde partisinin performansı hakkındaki endişelerini yazdığı bir mektup vardı. Bu mektup büyük bir sırdı. Harold 15 Aralık'ta Portiye vardığında bir komşusuyla karşılaştı. Komşusu akşamleyin bir şeyler içmek için Harold'ı evine davet etti. Harold bu davete icabet etti. Ardından evden ayrıldı ve başka bir dostuyla yemek yedi. 16 Aralık günü erkenden kalktı. Önce kahvaltı yaptı, daha sonra manevi oğlu Nicholas aradı. Onu ve ailesini Portiye davet etti. Harold'ın bir sonraki durağı tenis kortuydu. Tenisten sonra manevi oğlu Nicholas da vakit geçirdi. Akşam başka bir komşusunun partisine katıldı ve ardından uyumak üzere evine döndü. Bir sonraki gün Harold'ın kaybolduğu gün olacaktı. O gün yatmadan önce kim bilir aklında neler vardı. Her şey planlı mıydı? Bir suikast mıydı 
yoksa sıradan bir ölüm mü? 17 Aralık 1967'de Harold yine erkenden kalktı ve kahvaltısını yaptı. Ardından eşini arayıp kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra bir markete uğradı ve böcek ilacı, yer fıstığı ve gazete aldı. Harold'ın aldığı gazetelerin birisinin başlığında şöyle bir yazı vardı. Doktor, başbakanın daha az yüzmesini tavsiye etti. Harold'ın bu başlığı okuyup okumadığı hiçbir zaman bilinemedi. Harold o gün öğlenden önce bir barbekü partisi yapacak ve daha sonra dostlarıyla birlikte balık avına çıkacaktı. Barbekü partisi bittikten sonra dört dostuyla birlikte Point Napina doğru yola çıktılar. Saat tahminen 11.15'ti. Grup bir saate yakın gezinti yaptı. Ama hava çok sıcak olduğu için geri dönme kararı aldılar. Portsi'ye doğru geri dönerlerken Harold ekibe döndü ve öğle yemeğinden önce denize girmeye ne dersiniz dedi. Artık her yeri avucunun içi gibi biliyordu. Fakat su yüzmeye müsait değildi. Akıntı insanı kolayca içine çekebilir ve derinlere doğru gönderebilirdi. Ekiptekiler bunun tehlikeli olduğunu söylediler. Onlar aralarında konuştukları esnada Harold birden denize atladı ve dalgaların arasında kayboldu. Dostları dakikalarca onun ortaya çıkmasını bekledi. Ama Harold çoktan gözden kaybolmuş ve bir daha görülmemişti. Dostlarından hiçbirisi denize girme cesaretini gösteremedi. Denize atlamak onlar için de ölüm demekti. Ekip hemen yakınlardaki orduya ait bir okula gitti ve durumu anlattı. Daha sonra olay Victoria polisine bildirildi. Radyo aracılığıyla haber ilk kez 15.40'da halka duyuruldu. Aynı gün Avustralya tarihinin en büyük arama operasyonu start aldı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde 3 amatör dalgaç suya girdi ve Harold'ı aramaya başladı. Ardından helikopterler ve deniz taşıtları bölgeye gelip arama çalışmalarına katıldı. Bir saat sonra iki dalgıç takımı daha suya girdi ve çalışmalara yardım etti. 50 dalgıç vardiyalı bir şekilde denizde arama çalışması gerçekleştirdi. Zorlu şartlar ekibin ilerleyişini engelliyordu. Arama çalışmalarına birçok kez mecburi ara verildi. Saatler akşam 7'yi gösterdiğinde 190 personel başbakanlarını arıyordu. Daha sonra bu rakam 340'a kadar ulaştı. Sonraki gün sabaha karşı 5'te yeni arama çalışmaları başladı. Kuvvetli rüzgar, yağmur, akıntılı bir su. Şartlar arama çalışmalarını sürekli durduruyordu. 5 Ocak gününe kadar devam eden çalışmalar 5 Ocak'ta resmen durduruldu. 22 Aralık 1967'de Harold Holt için bir anma töreni düzenlendi. Tören Melbourne'deki St. Paul Katedrali'ne düzenlendi. Törene birçok ülkeden üst düzey isimler katıldı. Törende 30 gazeteci vardı. İçeriye bir adet video kamera ve yine tek bir tane fotoğraf makinesi okunmasına izin verildi. Harold kaybolduktan sonra başbakanlık koltuğunda John McEwen oturdu. 19 Aralık'tan itibaren yeni başbakan o oldu. Harold denizde kalp krizi geçirmiş olabilirdi. Bir deniz anası onu sokmuş ya da bir köpek balığına yem olmuş da olabilirdi. Harold'ın eşi, Harold'ın kaybolduğu gün yanında olan Glassby ile ilişkisi olduğunu iddia etti. Eşine göre Harold kadını etkilemek için denize atlamıştı. Bu iddiaların doğru olduğu yıllar sonra anlaşıldı. 1993'te Glassby bizzat Harold ile ilişki yaşadığını açıkladı. Harold'ın o tarihlerde bunalımda olduğu iddia edildi. Zinsel problemler yaşıyordu. Siyasi kariyerinin sonlanacağını düşünüyordu. O yüzden intiharı seçti. Bu iddiaları bir kesim şiddetle reddetti. Çünkü onlara göre Harold ailesine çok bağlıydı ve o tarihlerde gelecek senelerde yapılacak seçim için hazırlanıyordu. Eşi ise Harold'ın intihar etmeyecek kadar bencil birisi olduğunu söylüyordu. Harold, Vietnam'a asker gönderilmesi için çok büyük bir çaba harcamıştı. O yüzden Kuzey Vietnamlılar tarafından kaçırılmış olduğu da iddia edildi. Aynı zamanda Harold'ın kendi askerlerini Vietnam'dan çekmek istediği, bu yüzden CIA tarafından infaz edildiği bile söylendi. 1983'te Harold'ın aslında bir casus olduğu iddia edildi. Bu iddiayı ortaya atan İngiliz yazar, Harold'ın şu anda Çinak Cumhuriyeti'nde olduğunu iddia etti. Yazar Harold'ın denize atladıktan sonra bir deniz altına bindiğini söyledi. Kimlerine göre Harold o hafta sonu kendini öldürmeyi planlıyordu. Bu yüzden denize girmeden önce bir takım ilaçlar aldı ve suya öyle atladı. Avustralyalılar Harold'a ne olduğunu çözemediler. Başbakan Harold trajik bir sonuna yok oldu ve dünya tarihine geçti. Thank you.